Hello and good morning, everyone. So, welcome to the English class. So, we continue with what we had been discussing in the previous class. We were talking of parts of speech. So, we learned about uh, eight parts of eight parts of speech are there, and we had learned uh, a, a mnemonic uh, to remember that. What do you mean by a mnemonic? What is a mnemonic? Mnemonic no or Naranda? What is meant by a mnemonic? I think it's any anyone anyone can say. Yes, uh, it is something to remember. It is a tool to remember things. Mnemonic is a tool to remember things. So the uh, tool for remembering the eight uh, uh, parts of speech is called brain cap. That is verbs, adjectives, interjections, nouns, conjunctions, adverbs, then pronouns and prepositions. So these are the eight uh, parts of speech we learned the first four in the previous class that is we learned yes vein cap so uh, the, the first four were learned in the first uh, previous session that is verbs adjectives interjections and nouns were learned in the previous class what are verbs verbs are uh, you, uh, normally called action words so action words are called verbs they also indicate the state of uh, a noun. A state of a noun is also indicated by the verb. A, the next, uh, yes, indicate actions. Verbs indicate actions. Kriya, whatever teach you another. Pinna, avaste and suji pinna, endum good, endum verb in the function. Add to the A in our next week, A in our adjective one. What is an adjective? Yes, adjective one of either. Uh, it qualifies the noun. Noun and the code will describe you another. Noun and a code will be in the bar in the honor. Yes, Arena. Uh, it describes the noun. It qualifies the noun. That is, uh, that is an adjective. So when I say a beautiful flower, the, the term beautiful is the adjective. So uh, that is the second uh, letter, A. The third letter I is interjection. What are interjection? Interjections indicate, yes, sudden feelings of emotion. You are right, Alena. So they indicate sudden feelings of emotion. Uh, like, uh, yes, what are the sudden feelings of emotions that we may have? Yes, uh, ouch is an example. It is a feeling of pain. So ouch is, a, is, an, is an exclamatory word. It is an interjection. So there are many such interjections that we learned in the previous class like yes oops uh, which indicate mistake uh, yes Mayusha, it is right uh, oops indicate a sudden uh, unexpected uh, mistake like dropping something from your hand uh, bingo indicates uh, success uh, hooray indicates uh, victory alas 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 indicates uh, uh, sadness especially when somebody passes away he is dead. Wow indicates wonder. Yes, she the wow indicates wonder. So, yikes. Yes, actually, yikes indicates shock. So, uh, these uh, these are interjections. And the last uh, term that we learned are, uh, are nouns. Nouns, as they indicate, are uh, they, indi they are. Nama Padamana, it comes from the uh, yes, Latin word nomena, nomenclature, 
പേര് നൽകുന്നത് യെസ് നെയിം പ്ലേസ് നെയിം ഓഫ് നെയിം ഓഫ് എ പ്ലേസ് തിങ് ഓർ ഐഡിയാസ് so nouns can be both uh, concrete and abstract that is things which you can touch and feel tottu nokkan pattunnathu tottu nokkan pattathadha ah tottu nokkan pattathadana akshay parannathu polulla qualities anganeyulla qualities ne nammal nouns nalla category laan angana naal annam aanu kaiyana class il nammal discuss oh yes okay good so we will continue with the so this is the uh, mnemonic that we learned in the previous class that is verbs adjectives interjections nouns conjunctions adverbs pronouns and prepositions we learned what are the verbs we verbs indicate action and also state of being they uh then we have adjectives which in describe a noun or a noun substitute like pronouns then we have interjections then we have nouns and we discuss the different kinds of nouns also that is common nouns and proper nouns okay now we come to conjunctions so junction enu parayunnathu nammude what is the meaning of a junction ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് യെസ് ഒരു കവല രണ്ട് വഴികൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂല സോ ദാറ്റ് പ്ലേസ് വേർ ടു ഓർ മോർ റോഡ്സ് ജോയിൻ ഇസ് കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ സിമിലർലി ഇൻ ലാംഗ്വേജ് കൺജംഗ്ഷൻ ഈസ് എ കണക്ഷൻ യെസ് അക്ഷയ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ two uh, words or two parts of a sentence or even two sentences can be joined together using conjunctions so that is the peculiarity of conjunction it can join together words it can even join together sentences so the two roads are joined together a kavala unda or kavala join together pole or junction join together pole the words that are used to join words uh, or sentences or phrases or clauses they are called conjunctions so conjunctions ne idine ekka connect cheyan pattum words ne connect cheyan pattum phrases ne connect cheyan pattum clauses ne connect cheyan pattum so we will discuss what are these three different things vaakkalu connect cheyunnathinte example nammal or example kodutund this or that nouns ne connect cheyam tom and jerry ennu parayya and is connecting tom and jerry phrases ne join bread and butter bread and butter chalk and talk 
ഒരു കണക്ഷനാണ് ചോക്ക് ആൻഡ് ടോക്ക് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ സോ ദീസ് ആർ ഓൾ കണക്ഷൻസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫ്രേസസ് ഫ്രേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സിനെയാണ് ഫ്രേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കിപ്പിംഗ് സ്കൂൾ ബട്ട് ഗെറ്റിംഗ് കോട്ട് എൻ്റെ അർത്ഥം സ്കൂളിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയും പക്ഷെ പിടിച്ചു ഒന്നുകിൽ ടീച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്കിപ്പിംഗ് സ്കൂൾ ബട്ട് ഗെറ്റിംഗ് കോട്ട് അപ്പോൾ ആ ബട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫ്രേസസിന് ജോയിൻ സോ വി വിൽ ലേൺ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രേസസ് ആൻഡ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹാവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എവറി തിങ് ദാറ്റ് എ സെൻറ്റൻസ് ഹാസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസിന് വേണ്ടുന്നത് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ സെൻറ്റൻസ് അല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെൻറ്റൻസിന് വേണ്ടുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും വേണം ഒരു സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ആയി അങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് എൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റി ീസും ഉണ്ട് പക്ഷെ സെൻറ്റൻസ് അല്ല സെൻറ്റൻസ് അല്ലാതാവാൻ ഇരിക്കാൻ കാരണം അത് വേറൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വേറൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് മാത്രം സെൻറ്റൻസ് അല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ടുഗദർ ആസ് എൻ ഐഡിയ ഒരു കോൺസെപ്ച്വൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ കാണില്ല സബ്ജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് കാണില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു ഐഡിയ അതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ലാംഗ്വേജ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് മീനിങ്ഫുൾ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ വേഡ് വേഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവലാണ് ഫ്രേസ് ഫ്രേസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവലാണ് എന്ത് ക്ലോസ് ക്ലോസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ളതാണ് സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് ലെവലായിട്ട് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ ദ ലോവസ്റ്റ് മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡാണ് വാക്കാണ് അപ്പം പിന്നെ വാക്കിനും താഴെ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സൗണ്ട്സേ ഉള്ളൂ സൗണ്ട്സിന് മീനിങ് ഇല്ല വെറും ശബ്ദങ്ങൾക്ക് മീനിങ് ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ അർത്ഥവത്താകുന്നത് ഒരു വേർഡാണ് ഒരു വാക്കാകുമ്പോഴാണ് വേർഡ് ഇസ് ദ lowest unit of language i will uh, type it in the chat box so uh, first we have the word then we have the a uh, group of words which is called a phrase then we have another group of words which is a clause because uh, why, what is the difference the, both are group of words phrase them ക്ലോസും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രേസ് ഹാസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ആണ് ഫ്രേസ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷേ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ക്ലോസ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് സം കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഒരു കംപ്ലീ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാ സെൻസും അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വലിയ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ദ ഫൈനൽ ഫോം ഇസ് the sentence which is complete in all respects ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കഞ്ചങ്ഷൻസ് സോ വി കം ടു ദ തേർഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ കഞ്ചങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണക്ട് ക്ലോസസ് അപ്പോൾ ക്ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹാസ് എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് എ പ്രെഡിക്കറ്റ് അതാണ് സെൻറ്റൻസിന് വേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ആയി സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ സബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ what is what is a subject subject means noun and related words they are they constitute the subject and what is predicate anybody it's no and then it's no and verb and related words ab noun and subject related words the subject oh, predicate means verb and related words predicate ab idu rendum koodi aayal endai oru sentence ay if you look at this these two clauses i am going with meg is one clause 
I am going by myself is another clause. This is the end of the sentence. I can move the separate idea of the separate sentence. So, if you have a joint, they are joined together by with the conjunction either or. So, using the conjunction either or, these two clauses are joined together to form one sentence. Otherwise, they would have been two different sentences. But now, because they are joined together, using this uh, conjunction uh, they have become a single sentence so there are uh, so you can see that there are two different uh, uh, joining together one in this uh, last example alex and cassie are excited because school has begun alex and cassie in the level is an example of joining of words alex and cassie the were the uh, children Alex and Cassie are joined together by the conjunction and and in the second part of the sentence because has joined together the two clauses Alex and Cassie are excited in the clause name school has begun in the clause name he because joined the other so it is an example of conjunction connecting clauses example and another example is the example of conjunction connecting words and because it's an example of conjunction connecting process. Is it clear? So far, is it clear? Is it very little clear, Anna? Any questions? OK. Yes. Ellerkum respond yang ada chat box. Why are you all people very silent? Why don't you type something in the chat box? Ada kerja yang ada chat box yang dengan kita type itu untuk kita. Ada yang lupa rancangan ada chat box. Kau mau izah itu mana? I will respond to you. 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 Yes, clear. Yes, I will. Okay. I will type in the chat box. 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 Apabila anda itu live session na wulu, alingi punya itu radio perayaan media lulu, kita kan terus sorang dah dengan. Have to type something, ah yes, anda kira kita type itu, ah. Apa yang kita kira kita sebagai topik sekarang perayaan anda kira kita boleh type itu untuk dia. Apa mungkin malah itu interest na wulu, alingi dah order orang ibu. Ah, itu mana type ya? Ada orang kan? Okay, ni pun mic on je, tu samsari kita nama orang tu samsari kita je yang ada. Kalau kita type ian itu susun dah baca. Mic on je, tu samsari kita ni susun dah baca. Panggil orang tu mic on je, tu samsari kita je. We can also speak. Data itu nasta baca. Saya samsari je, jangan orang kagak nak beli data. Saya jangan beli video on je, beran data boleh beli cerewa. Okay, so we will move on to the next topic. Conjunctions. Ah, conjunctions. Ini, etra dana conjunctions ni dana kawan ada tu. So that is something we are going to discuss. There are uh, three different kinds of conjunctions. Coordinate conjunctions, correlative conjunctions, and subordinative conjunctions. Okay, coordinating conjunctions ni, orang kena itu, nama le. Ada term Mumbai dana pelajar tu nampak, nama ni simple compound complex sentences tu beri jepo. Compound sentences tu form ini nampak. Coordinating conjunctions you see tu kan nampak. Atau ini coordinating conjunctions remember ya nampak lori demonic kan fan boys. Ada nampak ada tu demonic. Nampak lori korang tu demonic side pergi nampak demonic. Demonic means a term to 
remember it helps you to memorize things that is the purpose of a mnemonic nammal oru exam common valare kuchu cheri kutikalukku parnu kodukkana example nammal vibjio or ennu parayana school la nammal ondam class la rendam class la okka vibjio or ennu parayan just remember the seven colors in a rainbow that is the mnemonic for a, the colors in a rainbow now uh, we learned vain cap to remember the eight parts of speech so now he ha here we have uh, the a mnemonic fan boys to remember the uh, seven coordinating conjunctions angane elane ullu coordinating conjunctions so uh, which are the seven coordinating conjunctions so that is uh, fan boys f stands for four a stands for and n stands for no but stands for i mean b st n b stands for but o stands for or y stands for yet and s stands for so idana yed uh, coordinating conjunctions coordinating conjunctions means they join items of equal importance equal importance aitla ne join cheyumbolana coordinating conjunctions and now therefore they are used in coordinate clauses coordinate clauses ne join cheyanana coordinating conjunctions use cheyana that is compound sentences that is compound sentences are sentences which have two equally important clauses rendu clause ne equal importance ulladeniyana coordinate clauses nu parana ee angane ulla clauses ulla sentences neyana complex I mean compound sentence in the word. Compound, joining together. Chemistry is in compound. It right? is joining together. I'm going to equal important site to join J. Compound sentence. I'm going to compound sentence to the conjunctions and coordinating conjunctions. The next kind of conjunctions are correlative conjunctions. Correlative conjunctions, they always come in pairs, either or, neither nor, not only but also. If then etc. Rendu mori mici no arnyal sentence le nau, bakshe rendu rendu thalatta ek. Either you should come with me or you should stay here. So either is in one part of the sentence and or is in another part of the sentence. But both are there in the sentence. So such uh, conjunctions which always appear in pairs in a sentence, they are called correlative conjunctions. Okay. The last type of conjunctions are subordinate conjunctions, which join items of unequal rank. That is, they are used in complex sentences where there is a main clause. Every clause is very important. The other clause is subordinate to the main clause. So, where you have one main clause and two or one or more subordinate clauses, they are called complex sentences. And the complex sentences we use. എന്ന കഞ്ഞക്ഷൻസ് ആണ് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കഞ്ഞക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കഞ്ഞക്ഷൻസ് ഏഴെണ്ണം ഉള്ളൂ കോറിലേറ്റിംഗ് കഞ്ഞക്ഷൻസും വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്തതെല്ലാം സബോർഡിനേറ്റ് കഞ്ഞക്ഷൻസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി ഐ വോക്ക് അപ്പ് വെൻ ദ സൺ റോസ് ഐ വേക്ക് അപ്പ് വെൻ ദ സൺ റൈസസ് ഐ വേക്ക് അപ്പ് വെൻ ദ സൺ റൈസസ് എന്നുള്ളതിൽ ഐ വേക്ക് അപ്പ് ആണ് മെയിൻ ക്ലോസ് When the sun rises, I will do subordinate clause. I will type it here. I wake up when the sun rises. I wake up. No, I am the main clause. Yes, the milkman came while I was sleeping. അപ്പം അതിൽ ദ മിൽക്ക് മാൻ കെയും ആണ് മെയിൻ ക്ലോസ് അപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് ക്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കഞ്ചക്ഷൻ ഏതിൻ്റെ കൂടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ബാക്കിത്തേത് മെയിൻ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വെന്നും വൈലും ഒക്കെ എന്താണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസസിനെ ആണ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ വേറൊരു മീനിങ് എന്താണ് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ അർത്ഥത്തിലേ അല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മീനിങ് വരുന്നത് ഗ്രാമറിൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല മനസ്സിലായോ കാരണം നമ്മൾ 
three types of sentences simple sentences compound sentences complex sentences Chala simple sentences can be very long. Valare nagalathilala simple sentences in now. Ashe vadra chariya complex sentences in now. But complex in a complicated nala meaning in For example, I wake up when the sun rises. Nala vadra chariya sentence. Ashe adne kamala complex sentence nana vili kena. Karanam dana adeli tender clause sunde. Oru clause valare important nana oru clause ne matte adine subordinate. Athre ul. Adi important nala. Where another main clause no ligano, much than a subordinate clause of clause no ligano, Madi E clause in a dependent either turn other than the mean. Anna in the guide. Okay, rather than a subordinate clause of a coordinate conjunctions you see another compound sentences, subordinating conjunctions you see another complex sentences. Rather than coordinate conjunctions number in me, coordinating conjunctions from Chalasar to Ganar, and other word subordinate conjunctions from Ganar and subordinating conjunctions from Ganar. But in the other three paranatum, Chidio. If their friends join the choir, then John and Kate will too because they love to sing. Now, there are many conjunctions in the same way. There are correlative conjunctions in the same way. That's an example of correlating conjunctions. And the coordinate conjunction is used. Because the subordinate conjunction is used. Then, the three conjunctions are used in the same way. We can use the same way. So, this sentence is a complex sentence, because it is a subordinate clause. So, it is a complex sentence. Now, if it is an and, it is a coordinate conjunction. So, it is a compound sentence in the format way. So, it is like this sentence. So, it is a main clause. Unde, pina subordinate clauses unde equal importance ulah clauses unde. Angan yang ulah sentences ni, compound complex sentences tu nari. Ada itu rende sentences ni, so bawa orang ni kena. They are called compound complex sentences. And it is not relevant here, but I am telling you for if you are maybe interested in this ideas. Rende 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 ulah sahaja orang la, rende 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 ulah clauses ulah la. Equal importance ulah clauses ulah kuar dalu unde. Equal importance of the clause is the main clause and the subordinate clause. So, that is the one. They show the properties of both compound and complex sentences. Therefore, they are called compound complex sentences. That is why we have hyphenated it. Compound complex sentences. They are hyphenated and written as compound complex sentences. Next one. अब वेन कैप्टन डे वेन सी गई नो इन्हीं ए आदि ते ए एडजेक्टिव सही रहनो अगर हम लोग कहीं नहीं लास्ट ले डिस्कस किए रहते हैं दिस इस एडवर्ब्स एडवर्ब्स नो अरे ना टर्म इंडिकेट है ना टर्म मोड़ देना ना हम को मंसल हम वर्ब बने इट इस मॉडिफाई अरे एडवर्ब that is the meaning of adverbs. Adverbs modify verbs. So they, uh, the difference between adverbs and adjectives, even a cool little, uh, adverbs are more versatile, means having more abilities. Adjectives can only modify a noun. Adjectives in a noun in a matra modify a metal. Adverbs can modify verbs. Adverbs can modify verbs. Adverbs can modify adjectives. Adverbs can also modify other adverbs. Adverbs can modify adjectives. Adverbs can also modify other adverbs. 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 
verbs they can modify adjectives they can modify other adverbs appo adond enda gunam endana namukku adverbs ne kondu endana gunam endu manasilavu endu maane verbs ne sambandhichanengil engane ennalladu choichal adu parnjathu evade ennu choicha parnjathu eppo ennu choicha parnjathu so we have adverbs of time samayam we have adverbs of place evade ennalladu we have adverbs of manner adhaayidu engane cheyidu appo adverbs of manner ennu parayunnathana how ennalla question namukku answer cheyidu varunnathu adverbs of time aanu namukku when enna question namukku parayunnathu adverbs of place aanu namukku where enna question namukku answer cheyidu appo examples ivada koduthittunde verb ne modify cheyidu he rises slowly he rises ennu parnja thanne sentence complete aanu ayal ezhunelkunu ennaanu എപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ലോലി എന്നുള്ള അഡ്വേബ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പതുക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കില്ല പതുക്കെ എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ മാനർ ഹൗ 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 ഡസ് ഹി റൈസ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അഡ്വേബ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ റൈസസ് എന്ന വേബിനെയാണ് അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് റൈസസ് എന്ന വേബിനെയാണ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഡ്വേർസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ദർ ആർ സം സിമ്പിൾ ടെക്നീക്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ അഡ്വേർസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അഡ്വേർസ് എൻഡ് വിത്ത് എൽ വൈ ഈ എൽ വൈ എന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിക്ക അഡ്വേർബുകൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത അഡ്വേർസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ എൽ വൈ എന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊതുവെ എവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാലും അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വേർസ് ാണ് കൂടുതൽ കാണുക അങ്ങനെ അല്ലാത്ത അഡ്വേർസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ ഈ പ്ലേസ് വെൽ എന്ന് പറയുന്ന വെല്ല് എൽ വൈ എന്നല്ലല്ലോ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത അഡ്വേർസ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് ഹി റൈസസ് സ്ലോലി ഷീ സിങ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എസ് പി ബി സിങ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വാളിഫൈങ് ദ വേബ് സിങ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഇസ് ക്വാളിഫൈങ് ദ വേബ് sing so uh, here we can see one uh, peculiarity that is we have beauty we have beautiful we have beautifully moonu vaakkal undu ee moonu vaakkum moonu part of speech aanu ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് മൂന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് യെസ് ഇതാണ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ് നാമപദമാണ് സൗന്ദര്യം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗണും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അബ്സ്ട്രാക്റ്റും കോൺക്രീറ്റും ഉണ്ട് തിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദ ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഐഡിയാസ് ആസ് വെൽ ആസ് തിങ്സ് ഫീലിങ് യെസ് ഫീലിങ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല ടച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സൗന്ദര്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ സൗന്ദര്യം ഉള്ള കാണാം എന്നല്ല അത് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല so uh, it is abstract yes sensi ane vettulu feeli ane vettulu okay that is good adana appo adile beauty ennu parayunnathu noun aanu beautiful endana beautiful adjective aanu yes akshay it is adjective it is qualifying a yes it is qualifying a noun appo namukku cheriya changes vaakkile varumba thanne part of speech maru it will change the part of speech by you can change the part of speech by changing modifying the words 
in a minor manner. So now we, uh, beautiful is an adjective and beautifully is an ad adverb. So when I say SPB sings beautifully, sings beautifully, it is the beautifully, the word beautifully is qualifying the verb sing. Therefore, it is an adverb. Yes, it is an adverb. Yes, that is correct. Okay. Then he plays the flute well. He plays the flute well. The, the word well is qualifying. The word well is qualifying. The verb play. Play in the Varina verb in a qualify chain of honor. Well, therefore, it is an adverb. Okay. Mark watched a new example, a language combined. Mark watched very intently as the lead car rounded the exceedingly steep curve. The mark watched intently. Intently or adverb. Intently is an adverb which is qualifying the verb watch. Intently is an adverb that is qualifying the verb watch. Any other very no in the verb adverb that adverb is qualifying the adverb intently. So this is to show that an adverb can qualify not only a verb but also another adverb. So in a watch you do intently intently in the Adverb in a way two adverbs here. One adverb is qualifying a verb, and another adverb is qualifying another one. Uh, the adverb very is qualifying the other adverb intently. Okay, so we have the two examples here. The third example is exceedingly. He exceedingly in the level, exceedingly is an adverb which is qualifying the adjective steep. Number one, no adverbs in a much adjectives name qualify. Jayam, a steep and an adjective or another steep becomes an adjective because curve and the noun in a whatever and the noun in a qualify chain of honor steep. So that curve is the noun curve is. Qualified by the adjective steep, and the adjective steep is further qualified by it is further qualified by the adverb exceedingly. So we have all the three examples in this one sentence. That is, the way the adverb very qualifies another adverb intently and uh, exceedingly qualifies another adjective and intently is an adverb which does the first function of qualifying a verb so, verb in a qualifying adjective one intently matter adverb in a qualifying adverb on a very or adjective in a qualifying adverb on exceedingly i'm gonna move that i'm adverb some or a test sentence let me give an example like this much is must be clear the second last part of speech main cap in the letter end p and the other p on pronouns pro nouns pro in the world in place of in an up i'm gonna be but a post will come pro in the morning pro vice chancellor and one vice chancellor does absence 
വൈസ് ചാൻസലർ ആയി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ സോ ദറ്റ് ഇസ് എ ദറ്റ് ഇസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് പ്രോ പ്രോ മീൻസ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് അപ്പൊ നൗണിന് പകരം നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രോ നൗൺ so there are three kinds of pronouns subjective objective and possessive subjective enu parayumbo ayalu iyalu idu adu enakke parayum objectives enu parnal adinodu idinodu njangalodu enakke parayum so it indicates the a receiving of an action subjective indicates doing of an action for doing of an action is subjective receiving of an action objective one these are the two kinds of uh, pronouns that you uh, come across the third kind of pronoun is possessive that is uh, having something in the so my house or your house his uh, pen sondam ennallad indicate cheynadana possessive so these are the three different categories of pronouns you can see all the three categories of pronouns in this example here she crawled to my computer and stared at it which made me giggle okay she stared at my computer and i mean she crawled to my computer and stared at it which made me giggle but she enu parinadu or subjective pronoun aan my computer possession which indicates possession possession enu parayana nammal sondamaakkuga ennaana possession kondu uddeshikkunnathu appa atharathirullana possessive cases my computer and stared at it objective angot action uh, it is a receiver of an action so that is uh, it which made me giggle that is also objective adu enne chiripichu made me giggle so that is the objective case so we have all the three cases here in this one sentence okay this much is clear i hope any questions pronouns is here no i hope it is clear okay so the last one we we'll close with the last one prepositions prepositions uh, indicate the show the relationship between nouns and something else in the sentence so they have different functions oru vaadu karyangalukku preposition use ee they show direction direction anengil over under to from into upon etc book is on the table ennu parayumbo where is it where is the book nalladu on vechu namukku manasilavum so uh, they indicate direction they indicate time also they can indicate time until during at in etc they show connections they can indicate connections like of with for on top of, of etc agree with agree with seriyana i i i agree with you enu parayanam so that is also a conjunction i mean a preposition on top of on top of on top of so uh so one example is given here you have uh, different functions shown here the parrot soared over the the parrot soared over the forest and landed on top of the tent 
so we have many prepositions here we have over on then off so three different kinds of prepositions can be seen this example So you can see the parts of speech in these sentences. We adore cuddly babies. We adore cute babies. Cuddly means cute, sweet babies, sweet children. So we is a, a pronoun. Adore is a verb. Cuddly is an adjective. Cuddly means cute adjective, which qualifies the noun babies. Okay, so we, if you get a sentence, you can identify the different parts of the sentence. So the sentence is the same as the sentence. We can understand the different categories that these uh, words come in a sentence by uh, understanding these different words. So that is the benefit. So the sentence is the same the category. So that is the benefit of learning the different parts of speech. Let us look at one more, more example. Uh, well, Michael is especially talented. So well is an interjection. So uh, it is an interjection of uh, surprise. By a little action, Jaina Gandhi, a little surprise on uh, well, you want to indicate in a viola, but a skating board which you do, yes, and Ganja Padu, surprise. I so well, and one of the interjection out of one. Michael and one another noun on is another another a verb which indicates a state that was the garnic in the lana action allowed a end of the third level of verb action on the Avasta garnic on the state to indicate in the lap. So it's a verb which indicates the state and especially is an adverb talented. And the adjective in a qualify in the talented no adjective in a qualify in the adverb, especially Ben and Jerry partied until dawn. So Ben is the noun, Jerry is another noun. So and is the conjunction that joins together these two words, Ben and Jerry. Partied is the verb, until is the preposition. And dawn, dawn morning, morning, is a noun. So we conclude. So this is vein cap, part of speech, and another vein cap. And first, first picture, you can see a, an athlete running very fast. So she is running. So she is running. Running and we're in the verb. Very fast. And we're in the end. Adverbs you see the qualifier. Then the second picture is just a color. It is rose or red. It is red. So it is an adjective. A red cloth. Adjective one. A. In the third one, interjection, I. The interjection usually will have an exclamation mark. Caution. No, 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 exclamation mark. Be careful. It is a sudden feeling, sudden indication. So that is I. Then N is noun. N is noun. C is conjunction. N. N is noun. Here we have the noun duck. C is conjunction and joining together. You can see uh, children are joining together. They are holding the hands. So they join together. Conjunction indicating one. Then you can see the picture of a person uh, rowing a boat. He is uh, he's rowing a canoe. So, It is an adverb. He is slowly rowing a boat. Slowly. Slowly and or in the adverb in a indicate. Then we have 
pronouns they ee aalkar edha or picture kaanunnundu aa they ennu varunnathu it indicates the people who are standing there last is prepositions so you see the picture of a balloon so that that indicates that uh, so you can use the preposition the balloon is up in the sky or up above the sky so the purpose of learning all these uh, categories of words are that when you see a sentence you should be able to identify what the sentences what are the different parts of the sentence then you will be able to answer questions also so grammar is not difficult if you understand what are the difficult uh, different parts of a the language when you understand the different parts of a language it is easy for us to understand any language so in the next class we will do some uh, exercises or other games we will do it in the form of some quizzes games so that we learn uh, these eight categories of words in actual sentence of so, a sentence il varumbo nammal engane adane identify cheyyanallo we will learn as some games in the next class so so this is so much for today so we will conclude the session now if you have any questions you can ask me or you can uh, type it in the chat box any questions i hope everything is clear to you is it okay if it is okay we will conclude and continue in the next class we will do some interesting games so that everybody is engaged okay is it fine okay then bye so thank you for joining have a nice day bye